ಎಷ್ಟೋ ಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಪಿಲ್ಲವರು ಸೈಯದ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستغينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وله كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واصي الكرم مولاي صلي وسلم دائما بدا على حبيبك خير للخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله ورنا يناتك إن مايك ولي عافية الله ينكم ولي عافية الله അള്ളാഹു മൈക്കിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാം പറയണം അസലു വസലൈക്ക Assalatu wa salamu alayka ya mut rasulullah Khud bi aydina qallat hilatuna adrikna wa aghsina ullurna يا رسول الله الله سبحانه وتعالى بنار مت رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുട ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ
വേക്കൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ മുമ്പിൽ കസാരയിൽ വന്നിട്ടിരുന്നാൽ വേക്കലുള്ള ആൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നല്ല മജ്ലിസ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഈ മൈക്കിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ മൈക്കിൽ വയൽ പറയാനും കഴിയില്ല അലഹമില്ല നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാകുന്ന പള്ളി ആ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് രാത്രി നാം ദിക്കുറു ചൊല്ലി ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ഇത് പുതിയ പള്ളിയാ പുതുക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യം മുമ്പ് പള്ളി ഉണ്ട് ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല ആദ്യമായിട്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു വീട് അത് പള്ളിയായിരുന്നു ഇന്ന അവല വൈത്തിൻ ഉദിയ ലിന്നാസി ലല്ലതി വിഭക്കത്ത മുബാറക്ക ഖുർആൻ പറയുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് അത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന മക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കഅബ ഷരീഫാണ് അതായിരുന്നു ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ആ പള്ളിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചത് ഇന്നും ഇവിടെ മാത്രമല്ല പുച്ചമുഖർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസൽമാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം അത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ പള്ളിയിലേക്കാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് വലിയ മഹത്വമുള്ള പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന പള്ളി മറ്റുള്ള പള്ളികളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കൂലിയാണ് ആ പള്ളിയിൽ കിട്ടുന്നത് ആ പള്ളിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ ജുമയോടുകൂടെ അല്ലെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് ആ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മദീനത്തൊരു പള്ളിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തൈൻ രണ്ട് കിബിലയുള്ള പള്ളി അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് കയബയായി കിബിലയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ജനിച്ച നാടാകുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മക്കയിലുള്ള പള്ളിയിലേക്കാണ് കൽപ്പിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മസ്ജിദുൽ കിബിലൈനിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങള് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വരുന്നത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കുതിയാകുകയാണ് അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് പുന്നാരമുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുമായി അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം 
ലോകത്ത് ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ വന്നു ആ അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള പിരിസമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളാകുന്ന മുത്താണ് ആ മുത്ത് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് വൈദ്യുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കാണ് ആ മുത്തിന്റെ കൽവിൽ തോന്നുന്നത് എനക്ക് മസ്ജിദ് ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ നേരെ തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞോളൂ എവിടേക്ക് മസ്ജിദ് ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബില ഏതാണ് നബിയെ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ ഖുർആൻ അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പിരിസമുള്ള ഒന്നാണ് മസ്ജിദ് ഹറാമാകുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നേരെ നിസ്കരിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയാ കാണാ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ച അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നത് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാമിലേക്കാണ് നേരെ തിരിഞ്ഞാൽ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കാണ് അപ്പൊ മസ്ജിദ് ഉൽ കിബില ഈ രണ്ട് കിബിലയുള്ള പള്ളി എന്ന് അതിന് പേര് വന്നു എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പള്ളികളും അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് നമ്മളെ വീട് നന്നാക്കൂലേ നന്നാക്കൂ അല്ലേ നമ്മളെ വീട് കല്യാണാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീട് എന്തൊരു ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളി അള്ളാഹുവിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് മസ്ജിദ് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പള്ളി മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളി അതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് ഉച്ച ജുമക്ക് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് ഇനി ഞാൻ വലിയ വാദ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ നൗഫുൽ സഖാഫി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല എവിടെ പോയാലും അയാൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സഖാഫിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കുറെ ആൾ ചോദിക്കുക അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും അലഹമില്ല വലിയ ഇലുമുള്ള മഹാനാണ് അള്ളാഹു ആ ദറസ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ വലിയ വയലിന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആനക്കല്ലിൽ അലഹമില്ല അവിടെ ഒരു സലാത്തിൻ്റെ വാർഷികം പിന്നെ അത് നമ്മളെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ കാപ്പോയിൽ ഒരു സുന്നി സെൻറ്റർ നല്ല സതക്ക അവരൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി ഞാൻ വയന്ന് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അല്പം ദിക്കർ ചെല്ലി ദ ചെയ്യാം ഇല്ലേ പോരെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വയന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വയന്ന് പറയണം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വയന്ന് പറയണം കാരണം ഞാൻ നന്നാകണ്ടേ നമ്മൾ നന്നാകണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എൻ്റെ വന്യരായ കാന്തപരും ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫോട്ടോ വെക്കാൻ അത് പാടില്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടു അത് എതിർക്കണം അത് പറയണ്ടേ തെറ്റ് കണ്ടത് നമ്മൾ പറയണോ നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മൾ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പറയണം അത് ആരുടെ മുമ്പിലും പറയണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ കേരളക്കലയിൽ നാല് മസ്ഹബിൽ ഫത്വ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പണ്ഡിതൻ ആ മഹാനുഭാവൻ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോകൾ ബാനറിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് വെക്കൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതല്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ അത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എൻ്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ചെരിയ മുറുക പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ അവർ എന്റെ സുന്നത്തിനെ എന്റെ ചെരിയ ഏതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോ ഇന്ത ഫസാദി ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തികളൊക്കെ ഫസാദാകുന്ന കാലം എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ മോശമാകുന്ന ഒരു കാലം എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ നാശത്തിന്റെ വക്കലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാലം ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാലം ഹറാമ് നിസാരമായി കാണുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലേ ആ കാലം അല്ലേ ഈ കാലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇന്ന് ഒരു അന്യ പെണ്ണ് ഒരു അന്യ പുരുഷന് കൈ കൊടുക്കൽ ഒരു വിഷയമല്ല അത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ബേക്കാണ് എന്ന് പറയണോ ഇല്ലേ അള്ളാ ഫ്രണ്ട് അന്യ പുരുഷന് അന്യ സ്ത്രീക്ക് കൈ കൊടുക്കാം എന്ന് അതൊരു വിഷയമേല്ല അതൊരു ഹറാം ഒരു നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാലം ഒരു അന്യ പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷനെ നോക്കിയാൽ അതൊരു തെറ്റല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തെറ്റല്ല എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ ഉള്ള വീട്ടിലോ ഫോട്ടോ ഉള്ള നാട്ടിലോ ആര് വരൂല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫോട്ടോത്തിന്റെ ആളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ഫസാദാകുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ചര്യ ഞാൻ പറയുമ്പോ അല്ല അയാൾക്ക് അത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂ ആ സമയത്ത് എന്റെ ചെറിയ മൃഗ പിടിക്കുന്ന അവനിക്ക് അവനിക്ക് നൂറ് ഷഹീദ് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഈ മൈക്കില്ലേ എന്ത് മൈക്ക അപ്പോ നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ പുന്നാരമുത്തുറസൂലുല്ലാഹിസ്ലാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലമാണ് ആ കാലം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹറാം ഒരു വിഷയമല്ല പലിശക്ക് കൊടുക്കൽ ഒരു വിഷയമല്ല ആണോ പലിശക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അഭിമാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാലോ കളവ് പറയൽ അഭിമാനമായി പറയുന്ന കാലോ ഇല്ലേ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ട് എന്ത് ഫൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഏപ്രിൽ ഫൗളാക്ക ഇന്നാലില്ല കളവ് പറയൽ ഹലാലാക്കി ഈ സമുദായം എവിടെ എത്തി ലോഹ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഹറാമിനെ നിസാരമായി കണ്ടുകൂടാ അത് വലുതായി കാണണോ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരൊക്കെ ആ നിലക്കാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായി നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കളോട് ഉമ്മമാരോട് കാരണവന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നാം നമ്മുടെ മക്കളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ അഹില് നാറാ നരകത്തെ തൊട്ട് ഏതാണ് ഈ നരകം നരകം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ മഷറയിലെത്തി നരകത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ കുറെ കാലങ്ങളാവും വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം ഇല്ലേ വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ 
അള്ളാ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കേവലം അടുപ്പിൽ കത്തുന്ന തീ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെക്കാം നിങ്ങൾ വെക്കുമോ നമ്മളെ കീശയിലുള്ള ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് എൻ്റെ ഭാഷ തിരിയുന്നില്ലേ അതൊന്നും വരുതിയിട്ട് കൈക്ക് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും വേദനയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിനെങ്കിൽ നരകം എന്താണ് നല്ല ചുകന്ന തീയാണ് ആ തീ ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചപ്പോ അത് വെളുത്തു പോയി ആ പിന്നെയും ഒരായിരം കൊല്ലം കത്തിയാളിയപ്പോ അത് കറുകറുത്തതായ തീയായി എന്നാൽ മനുഷ്യ തീയിലിട്ട് കരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസമല്ല അല്ല നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോകട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ തീയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈവെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കില് എന്റെ മജ്ജയുള്ള മാംസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയല്ല ഒരു മാസമല്ല അത് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കകടെ ആ നരകത്തിലിട്ടിങ്ങനെ കരിച്ചു കളയുകയാ നീ മരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നീ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല ആ നരകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്നെ ഇങ്ങനെ കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശക്തമായ തീ കറുകറുത്തതായ തീയിൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ വന്തുരുകുന്ന അതേ ആ ശരീരം കത്തിയാളുന്നു ഈ എന്തൊരു വിഷമമാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹു നമ്മെ കകടേ ആ നരകത്തിലാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇടുന്നത് അള്ളാ ഞമ്മൾക്കെന്ത് നരകോ വിരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാതങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇല്ലേ ആ കാലം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞമ്മള് ഹറാമിനെ ചെറുതായി കണ്ടുപോകരുത് ഒരു തെറ്റിനെ ചെറുതായി കണ്ടുപോകരുത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയ ആഫത്തിലേക്ക് എത്തും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു എനിക്കും വലിയ ആഫിയത്തില്ല ഈ മൈക്കിനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ نعم حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل ما حبت توكدم آمتن يسك وكن نوراغنو مؤمنين اللي دنيا بند يلا غار ينغل ما حبيبا يا دنغل كنت شادكو إن بومبي لنا وري منشم بدنو كلور لك بومبي لنا اللي بومبي لنا ഒരു ഹിന്ദുവായ മനുഷ്യൻ വന്നു ബോംബെയിൽ നിന്ന് കില്ലൂരിലേക്ക് ഇന്ന് വന്ന് എന്ത് ആ കുഞ്ഞി മോന് ഒരു കുഞ്ഞ് നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല വലിയൊരു കുഞ്ഞാ ആ കുഞ്ഞി മോന് നടക്കണമെന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവായ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വന്നു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു അലഹമില്ല ഇന്ന് വന്നത് ആ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നടന്നു കൊണ്ടാണ് എന്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ആ കുഞ്ഞ് വന്നത് ഇന്ന് നടന്നു കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ലം തങ്ങളുടെ മോജിസത്ത് നമ്മൾ ദുന്യാവിലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചോദിച്ച ഒരു കാര്യവും അള്ളാഹു മുടക്കിയിട്ടില്ല തന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഇനിയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാഹ്ലാജനങ്ങൾക്കുള്ള നേതാവാണല്ലോ അപ്പൊ നേതാവാകുമ്പോ അനുജർ ചെല്ലണം നേതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതാണെന്ന് പറയാൻ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നേതാവ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞമ്മളെ പരിസര മഹല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ ബജിപ്പെ ഭട്രക്കരയല്ല തോക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സുറത്തുക്കൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അവിടെ സലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ മോചിതത്ത് പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് നമ്മുടെ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദുവായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണോ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പൈകമ്പറാണേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പൈകമ്പറാണേ 
ആ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ണു നീരറ്റുകയാണ് നിങ്ങളെ പൈകമ്പറാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിമോന് നാവിന് ശക്തിയില്ല സംസാരമില്ല കാതിന് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ പൈകമ്പറാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിമോൻ സംസാരിക്കണോ അപ്പോ ഞാൻ ആ ഹിന്ദു ആയ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ കള്ളു കുടിക്കു പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കൂല പൈകമ്പറാണ് ഇനി ഞാൻ കൈ കള്ളു കുടിക്കൂല കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ കള്ളു കണ്ണുനീര് വരുന്നു പിറ്റേത്ത മാസത്തിൽ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞു മോൻ വരുന്നത് അമ്മ അപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോചിതത്തെ ആ കുഞ്ഞു മോൻ ഇന്നും കാത് കേൾക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുമ്മിനെ നിങ്ങളെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ നിന്ന് തോക്കൂരിലേക്ക് സ്വലാത്തിന് വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മോചിതത്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ വലിയ ചുബയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് തലപ്പാവൊക്കെ തിരിച്ചപ്പോ ഇയാൾ വലിയ തങ്ങള് എന്ത് മണ്ണാൻ കെട്ട തങ്ങളാ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ആ ഷാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് മാനയുണ്ട് സാക്ഷി പറയുന്ന ആളാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ സാക്ഷിയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ധീ അതിനുള്ള സാക്ഷിയാൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് ആ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെങ്കിൽ ോട് നമ്മുടെ സങ്കടം പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് മഞ്ഞരായ കാന്തവര മുസ്താദ് ഗൾഫിലായിരുന്നു ഇന്ന് ബായാറ് സലാത്തിലാണ് നാളെ വീണ്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മർക്കസിൽ വലിയ ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിലാണ് മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും കാസർഗോഡിലാണ് ആര് മഞ്ഞരായ കാന്തവര മുസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് ഉസ്താദ് ട്രെയിനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാ എന്തൊരു ഓട്ടമാണ് വയസ്സ് കാലം നമ്മളെ വയസ്സെത്ര ഒരു അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തൊണ്ണൂറിലേക്ക് എത്തിപ്പോയാലോ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റൂല ഉസ്താദ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ കില്ലൂരിലേക്ക് അടുത്ത മാസം ആറാം തീയതി എന്തായാലും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മഹരിബിന് തന്നെ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി കില്ലൂരിലെ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ കർണാടകയിലൊക്കെ വയലു പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഖാഫി ഉസ്താദ് വയലു പറയാനും ഉണ്ടാകും ആരാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയൂ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കളസ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ നല്ല വയലു പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ വലിയ വയലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ല വയലു നമ്മൾക്ക് പല സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വയല് കേൾക്കലല്ല നമ്മൾ നന്നാകലാണ് നന്നാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരുള്ള സലാത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സലാത്ത് ചൊല്ലി ആവേശം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുള്ളുകയാണ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളാണ് എന്റെ കൽബിൽ ഹബീബ എന്നിട്ട് രാത്രി ബെഡ്റൂമിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ അവിടെ നിന്നാൽ ഖാലിദ് ബിൻ മാദാൻ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ സലാത്ത് ചൊല്ലി ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞി എൻ്റെ ഹബീബ് എവിടെ എൻ്റെ ഹബീബ് എവിടെ കടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആര് 
ഖാലിദ് ബിൻ മഅദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലുള്ള മഹാൻമാർ നമുക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ ഒരു ഇസ്ഖിന്റെ ആ ഒരു മഹബ്ബത്തിന്റെ ഒരു പരിസരത്തെങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളും എത്തണോ അതിന് ധാരാളം വയലുകൾ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരാണ് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരു രാത്രിയും മദീനയിൽ ദർസ് നടത്തുമ്പോ അതേ മദീനയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോ ഓരോ രാത്രിയിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ രാത്രിയില്ല എത്ര വലിയ മഹാനാണ് മാലിക്കീമാം എന്നാൽ ആ മാലിക്കീമാമിന്റെ ആദരവ് കണ്ടു ഹബീബായ തങ്ങൾ മദീനയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കാല് കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് മദീനയിൽ ഞാൻ നടക്കൂല മദീനയുടെ മണ്ണ് അത് സ്വർണമാണ് അല്ലതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ളതാണ് അതെ ആദരിക്കേണ്ട മണ്ണാട് ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടന്ന മണ്ണാട് എന്റെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചവിട്ടൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്ന മഹാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കണ്ടവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ അള്ളാഹു കാബിലായ രൂപം കാണാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബിനെ കണ്ടാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ആ മുത്തിനെ കാണണോ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് വസീലത്തുള്ള എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും അവിടേക്ക് വരുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ല ഞങ്ങൾ കിബറിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ എന്ന ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു നൂറ്റൊന്ന് വട്ടം മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് അതാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ പണ്ഡിതനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് നബി മാലിക്കി തങ്ങൾ അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ മാലിക്കി തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അന്ന് മഹാനബികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ മജ്ലിസിലും ആയതിന് പോകൂലേ നിങ്ങൾ മജ്ലിസിൽ പോയാൽ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പിക്കണം ആര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ യഖ്ലയിൽ യഖ്ലയിൽ കണ്ട മഹാനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലബി മാലിക്കി തങ്ങൾ ആ മാലിക്കി തങ്ങളോട് ഞാൻ സലാത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ആളല്ല ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ ഖാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് താജുലുലമയാട് അള്ളാഹുവെ അവിടത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റുകൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇൻഷാ എന്റെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ആ മാലിക്കി തങ്ങള് നിങ്ങൾ എല്ലാ മജ്ലിസിൽ പോയാലും ഈ സ്വലാത്ത് മുടങ്ങാതെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചൊല്ലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന് ആ ഒരു ആദരവ് കിട്ടാൻ ബഹുമാനം കിട്ടാൻ ഈ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ഞാൻ മടങ്ങാതെ നൂറ്റൊന്ന് വട്ടം മുഹമ്മദ് എന്ന ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരൊന്ന് കൈപൊക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് കൈപൊക്കണം അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാ 
ാകുമ്പോ അവിടുത്തെ ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് പോയല്ലോ എങ്ങനെ എന്റെ ഭർത്താവ് പോയല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തിൽ സങ്കടം കൊണ്ട് ബിലാലിന്റെ ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അവിടുന്ന് ബിലാലിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതേ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇഷ്കാട് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ആ മഹാനുഭാവൻ തങ്ങളെ മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ കരുതിയെങ്കിൽ ആ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ആ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോ എന്റെ സന്തോഷമേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനി എന്റെ റൂഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമല്ലോ എന്ന സന്തോഷമായിരുന്നു സഹാപത്തിനുണ്ടായതെങ്കില് ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും എന്റെ നാവ് കൊണ്ടുണ്ടാകൂല എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാകൂല എന്റെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകൂല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചര്യ ഹബീബായ മുത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് സലാത്ത് കൊണ്ട് ചൊല്ലി ചൊല്ലി നിന്റെ കൽബിലെത്തി നിന്റെ കൽബ് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ രൂപം തെളിയുന്നോ നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹിസല്ലാഹുലീവസല്ലം തങ്ങളെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നാം സലാത്ത് ചൊല്ലണേ ഉമ്മമാരെ സലാത്തു ചൊല്ലണേ യുവാക്കളെ സലാത്തു ചൊല്ലണേ കാരണവന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത മജ്ലിസ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്ന മജ്ലിസ് പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന മജ്ലിസ് എന്തുകൊണ്ടും ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ മജ്ലിസ് ഞാൻ ദ്വാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ആമിയും പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ആമിയും പറയും ആരൊക്കെ പറയൂ മലക്കുകൾ പറയൂ മഹാന്മാരുടെ അർവാഹുകളുണ്ട് അവരുടെ സഹായം നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് വസീലത്തുള്ള എന്ന സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ആരൊക്കെ വരുമെന്ന് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലബി മാലിക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങളുടെ മജ്ലിസില് നബിയുമ്മോലാം വരും മോനെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സംശയത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കി ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അപ്പൊ താജിൽ ഒരു മരിക്കുന്ന ഇരുപ്പിൽ പറയുകയാ സംശയമുണ്ടോ നമ്മളെ കൽവ് കണ് കാണുന്ന മഹാനാ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ വരുമടാ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസും ആ നിലക്ക് നീയാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി ഈ പള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വീടുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ വീടുണ്ടാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഭാഗത്തേക്കട്ടെ ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പരപ്പൂര് ഉറൂസിന് പോയപ്പോ 
അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് വലിയ രോഗമാണ് ക്യാൻസർ തങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു സതത്ത ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ വീഴുന്നത് കണ്ട് റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ രോഗം ഇന്നില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്വതക്ക അത് വല്ല മുസീബത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു തലവേദന വരുമ്പോൾ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബോംബെയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ക്യാൻസർ അടിക്കടി ക്യാൻസർ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൊന്നാര മുത്തു റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ വീടുണ്ടാക്കുകയല്ലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല അതിനൊരുപാട് വേദ പറയണം ഇവിടെ വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ പ്രത്യേകം മലക്കുകൾ തന്നെയുണ്ട് അയക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ ഇമാം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മജുരിസാണ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടൂലേ കിട്ടൂല ചേറ് അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ പള്ളിക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മടം ഒരു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുടെ ഖബറുടെ സുഖത്തുറപ്പാക്കണേ അള്ളാ വല്ല അസാപം ഉണ്ടെങ്കിലും നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണേ അള്ളോ സിമെന്റ് തരണം സിമെന്റ് തരണം ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ അല്ലേ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബിൽഡിംഗ് ആകണോ അത് കൽവിൽ അത്രയും സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവേ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ മഹേശ്വരയിൽ അർശിന്റെ നേരെ കിട്ടുന്ന ആർക്കാണെന്നറിയോ നല്ല ചൂട് നല്ല നിന്റെ തലക്ക് മീതേ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വയല് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് സന്തോഷത്തിന് പറയുന്നതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ നമ്മളെ തലക്കും 